Dear students, in the last class, we studied various situations of computing annual value of a house property. And today, we are going to discuss the procedure of computing income from house property. Income from house property compute a in the world. We will see the house property in the world. We will see the annual value in the world. Net annual value in the deductions. Edanum deductions. Anuvadiniyamaya edanum deductions. Nadati cardinal balance amount in a house property. Income from house property. Another one to this. Okay. Income from house property compute in a mingle. Other than net annual value will in the deduct to say and the item say the kiana in the maranica. Our deduction share the Kiana in the Manasilakia, and the net annual value in the subtractive the Namakandi income from house property. Get up a deductions in the Parina the Vestesta situational Palaridi Lana deduction. Other one to Tane, normally deductions Manasilakan Vendi, house property, moon eyed divide the Kiana. One deductions from net annual value of let out house property second one deduction from net annual value of house property deemed to be let out third and last one deduction from net annual value of self occupied house property this moon situation is net annual value is allowable idle deductions first case Deduction from net annual value of let out house property. Section 24 will parayinu. Net annual value. Let out house property de net annual value will nindu. Rende rende deductions anu namukk anuvadiniyam aayitru lodhu. Rende item anu namukk deductiyam saadhikku. Edo ke anu standard deduction and Deduction in respect of interest on capital borrowed for house property. These two deductions we will see in detail. That is the standard deduction. A standard deduction of 30% can be deducted from net annual value of the let out house property. Section 24A Prakaram One let out house property is net annual value. That is the most important thing we subtract. That is standard deduction. Okay. For what purpose this deduction is allowed? This deduction is allowed to cover all expenses in connection with the house property except interest in respect of loan taken for house construction. When the loan is taken for house construction, the loan is taken for house construction. Cover A again, no desha to do the year deduction and with the standard deduction. Okay, this deduction is allowed whether the SSC incurred the expenditure or not. Expense SSC is some of which will be on the nam no can have a shila, ella marshum, house property, net annual value will in the other let out house property, net annual value will in the deductions, standard deductions and with the. And all standard deduction is not allowed if gross annual value is nil. Gross annual value nil agan the same at the e standard deduction annual dikilla. Other one than a self occupied house property, the gross annual value, net annual value, can nil item the mother can serially. Other one than a self occupied house property, a sum of the chadatholam e standard deduction and the saugerium and the benefit lebik in the la. Okay. In the number, end of the deduction, no come. Deduction in respect of interest on capital borrowed for house property. Section 24B. An SSC can claim deduction in respect of interest on capital borrowed for purchase, construction, reconstruction, repairing, or renovation of the house property on accrual basis. In the other one, the assets seek house property, Wangi Kamandi, construct Yamandi, reconstruction of Kavandi, the Edithatilla, loan me the interest. Ah, interest, and the Jayam 
നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ അൺപെയ്ഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഇൻ്ററസ്റ്റിന് മീത് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റിന് മീതുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് ലോൺ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പമുള്ള ആ ഇൻ്ററസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഫ്രഷ് ലോൺ റേസ്ഡ് മിയർലി ടു റീപേ ദി ഒറിജിനൽ ലോൺ ഈസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഒരു ലോൺ എടുത്തു നമ്മൾ ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മളൊരു ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആ ലോണ് മൊത്തമായിട്ടും അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു ലോൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് എടുത്ത ലോണിന് മീതെയുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ലോണ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി എടുത്തതായിരുന്നു ആ ലോണാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ ലോൺ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒറിജിനൽ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോൺ എടുത്തത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ലോണിന് മീതെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ലഭിക്കും എന്നാൽ ബ്രോക്കറേജ് ഓർ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഫോർ റേസിംഗ് ദി ലോൺ ഈസ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ഒരു ലോൺ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രോക്കറേജോ കമ്മീഷനോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്ഷൻ ലഭിക്കില്ല ദി ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ ലഭിക്കും യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല എന്താ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this can be claimed from the beginning of the previous year in which construction of the house is completed and continues until the loan is repaid okay ed varsham aanu house construction poornamagunnathu ed financial year il aanu house construction poornamagunnathu aa financial year inde തുടക്കം മുതൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഏത് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ അതായത് ആ വർഷ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ എന്നാണോ ലോണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള കാലയളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷമുള്ള പീരീഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ കാലയളവിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻ്ററസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതാത് വർഷങ്ങളിൽ എത്ര തന്നെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായാലും യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ദി ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുൻപേ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്ററസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദി പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്താണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും അതാത് പിരി വർഷത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് ഹോൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പുള്ള ആ പീരീഡ് ലോൺ എടുത്തത് മുതൽ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർണ്ണമായത് എന്നാണോ ആ പൂർണ്ണമായതിന് ഡേറ്റിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിനെയാണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പീരീഡിലുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്തും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ് ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രയർ
പ്രീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിന്റെ റെസ്റ്റിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇന്റെ റെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇന്റെ റെസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഓരോ വർഷമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഒപ്പം പ്രീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്തും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോൺ ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റിപ്പയേഴ്സിനോ റീകൺസ്ട്രക്ഷനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ലോൺ എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് പ്രീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതായത് ഡിഡക്ഷൻസ് ഫ്രം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഇത് പ്രത്യേക ഒരു കേസായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ ആനുവൽ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കേസായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം സത്യത്തിൽ ദി പ്രൊസീജർ ഈസ് സെയിം ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഡക്ഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അനുവദിക്കുന്നത് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും അത് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് ഹൗസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് ഹൗസ് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺലി ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അനുവദിക്കില്ല ഏതിന് സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അനുവദിക്കില്ല കാരണം എന്തായിരുന്നു ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ക്ലിയർ അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ ആയത് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺലി അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ദി ഫോളോയിങ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ദി മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ആ സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒക്കെ സോറി ലോണൊക്കെ എടുത്തു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് മാക്സിമം ടു ലേക്ക് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അനദർ പോയിന്റ് ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ബോറോഡ് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ദി ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ടു ലാക്ക് വരെയെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുവദിക്കൂ ഡിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇഫ് ദി ലോൺ ഫോർ അക്വസിഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ്
ആ ലോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഇൻ്ററസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ടു ലാക്ക് കിട്ടില്ല ഓരോ വർഷവും മാക്സിമം ടു ലാക്ക് കിട്ടില്ല തേർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൽഫ് ഒക്യുപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ്ററസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് ആ ഇൻ്ററസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ് ഇഫ് എൻ എസ് എസ് സി റിസീവ്സ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ചാർജ്ഡ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് ഏർലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് ആസ് ദി ഇൻകം from house property of the previous year in which the amount is received oru nammal nerthe unrealized rent endana adinte treatment endana nokke nannayittu manasilaakki kaynu ini unrealized aayittulla rent pinneed orikkil kittittundu engil such unrealized rent received will be treated as the income of the previous year in which the amount is received എന്നാണോ അൺറിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ വർഷത്തെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അതാണ് പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓക്കെ എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വർഷം അൺറിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് പിന്നീട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന വർഷത്തെ ഇൻകമായിട്ട് അതുകൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ദി അസ് എസ് സി ക്യാൻ ക്ലെയിം തേർട്ടി പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദി എമൗണ്ട് സോ റിസീവ് ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അനുവദനീയമാണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് റിസീവ് എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ എന്താണ് ഇഫ് എൻ എസ് എസ് സി റിസീവ്സ് എനി എമൗണ്ട് എസ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റിന്യൂവൽ ഓഫ് ടെനൻസി ദി സെയിം ഷുഡ് ബി ചാർജ് ടു ടാക്സ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദി എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ് ഒരു എസ് എസ് സി അതായത് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ ടെനൻസി എഗ്രിമെൻറ്റ് റിന്യൂവൽ നടത്തിയപ്പോൾ അരിയറായിട്ടുള്ള റെൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ അരിയറായിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുൻവർഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് ടെനൻസി റിന്യൂവൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിലുള്ള അരിയറായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അരിയർ എമൗണ്ട് കിട്ടിയ വർഷത്തെ ഇൻകമായിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തും ദി അസ് എസ് സി ക്യാൻ ക്ലെയിം തേർട്ടി പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദി എമൗണ്ട് സോ റിസീവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ചില ഡിഡക്ഷൻസ് നടത്താവുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ആ ഡിഡക്ഷൻസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റും ഓക്കെ എന്നാൽ സെൽഫ് ഒക്യുപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണത് ഏതാണത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ ഇൻ്ററസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻ മാത്രം കൂടാതെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണുന്ന സമയത്ത് അരിയർ റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് നമുക്കൊന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്
30 percent of annual value that is the net annual value and the 30 percent interest on capital borrowed okay current year interest that is the version of the current year interest that is the that is the post construction period interest our shot post construction period interest plus one fifth of pre construction period interest okay other random number deduction not okay in the other initiation and unrealized render received during the year you are some unrealized rent could eat and you love the other in the very standard deduction 30 percent the court said the amount and the income might be very unique other will add ideas of rent received during the year idea and the good eating angle other than 30 percent standard edition guys to back it up you're going to total income from house property clear yes in the next one, computation of income from self-occupied house property. Gross annual value is not enough. We have to deduction from the annual value. Okay, nil. Then net annual value is nil. Net annual value is nil. That is one thing. Gross annual value is nil. That is the only thing. That is the standard deduction. That is the only thing. That is the only standard deduction. That is the only thing. In a deduction as an interest on capital borrowed. Other up to 30,000 or 2 lakh as the case may be. Normal participant in the Chilla situation will be 2 lakh where anodicum. Chilla situation will be maximum 30,000 deduction anodic. Other than no other necessary deduction. Upon number self occupied house property, I want to put a profit till and our loans from house property and worry. Right, but a minus figure I can get it. Okay. Yes, three guiding love, Manasila and Mr. Sigino, Samsia Malone Lane Shodi, do I bend the put income from house property, computation I bend the put, and questions in the middle, added the classroom, Cheyam. Okay, thank you.